Ребята, всем привет! В данном видео я покажу, как с абсолютного нуля создать устройство на AVR микроконтроллере. Расскажу, что нам для этого понадобится, как все это делается. Покажу процесс весь, все исходные файлы, которые у меня сейчас получились, я выложу в описании под видео. То есть вы можете скачать и у себя дома попробовать, поиграться, что-то поменять, какие-то цифры и посмотреть, как это все будет реагировать. Естественно, я хочу сделать несложное устройство, но интересное... И поэтому, так и скоро Новый год, наверное, сделаем какую-то мигалку, потому что на самом деле это интересно, можно какие-то циферки поменять в тексте программе и увидеть воочию, как изменится поведение программы, как светодиоды будут по-другому совсем мигать. В общем, для этого нам понадобится программатор для микроконтроллера. В Китае стоит около полутора долларов, вообще копейки. Также нам понадобится сам микроконтроллер, тоже в Китае недорогой. Микроконтроллер очень распространенный, это AVR от Mega 8. Также нам понадобятся очень эксклюзивные детали, которые я покажу вам немного позже, когда мы дойдем до этого. Честно скажу, что я эти детали видел только на картинке, но мне их прислали, и у меня есть возможность их потрогать и вам показать. Также, что нам еще понадобится, это компьютер AVR Studio, в котором мы напишем текст программы и желательно перед тем как ну, залить программу в микроконтроллер хотя бы примерно увидеть как она работает это можно сделать все в протеусе это симулятор итак поехали для начала нарисуем схему вот я беру в протеус добавляю микроконтроллер от мегу 8 добавляю светодиоды ну и подключаю их обратите внимание что резисторы я не устанавливаю для симуляции они абсолютно не нужны но в реальной схеме их обязательно нужно ставить иначе микроконтроллер может умереть ну со схемой мы разобрались теперь непосредственно переходим к программе для этого открываем AVR Studio создаем новый проект заходим в настройки проекта выбираем что у нас микроконтроллер от Mega 8 и также выбираем частоту по умолчанию от Mega 8 тактируется на частоте 1 МГц также и устанавливаем в зависимости от этих данных будут рассчитываться количество тактов при задержках. А так как мы будем делать мигалку, то задержки будем делать программные. И вот эта вот частота, она очень нам важна, чтобы мы ее правильно выставили. Но для того, чтобы убедиться, что на данном этапе программа хоть как-то работает, мы можем вывести в порт, к которому подключены светодиоды, все единицы. И запустить, если все светодиоды засветятся, значит у нас все правильно. Для того, чтобы вывести единицы, нужно сначала порты настроить как выход и затем подать в них логические единицы. Ну и теперь нужно в тело этого цикла что-то записать. То есть самое простое это выводим в порт единицу и затем в цикле сдвигаем ее. Ну теперь мы можем заставить вот этот наш кусок работать определенное количество раз. Это будет очень удобно, если мы, допустим, заставим 5 раз выполниться именно вот такое свечение, такое мигание, затем... Примерно такое же поставим, но, допустим, чтобы горело уже два светодиода, чтобы они по два смещались. Для того, чтобы заставить выполниться этот кусок кода определенное количество раз, нужно создать правильно еще один цикл. Для другого цикла нужна еще одна переменная, назовем ее G. И вот, скажем, пусть это будет от 0 до 5, то есть пусть 5 раз он повторится. То есть в симуляторе это все интересно, но, честно говоря, намного интереснее, как это все будет в реальной жизни. Как светодиод горит, как он там мигает, потому что симулятор немножко тормозит. Ну, не так это все интересно. И есть вот такой вот чудо-наборчик. В общем, когда я был вот таким вот маленьким, ничего вот такого вот не было. И я вот как сейчас помню, ходил в радиокружок. Делали мы там ну что-то простое, там усилители какие-то. И я травил, сверлил плату, рисовал ее краской. И потом ходил, искал детали. Да, именно в такой последовательно я сначала травил плату а потом ходил искал детали а с деталями тоже был дефицит единственное что ты мог там найти какие-то 361 315 в таком красном корпусе со штампованными выводами ты покупал вот так вот шел с ним что выводы лишний раз не трогать потому что они естественно бушные все были выпаяны из плат и если тебе нужно был какой-то там 3102 хотя бы все там нужно было столько всего облазить там чуть ли не в другой город ехать на самом деле все было очень и очень сложно. И ты потом пихал этот 315 вместо 3102 в схеме. У тебя это все, естественно, изредка работало. И вот сейчас, когда со мной связались вот ребята, и говорят, вот у них есть классная идея для начинающих, для тех, кто любит макетировать, не хотел бы ты осветить. Честно скажу, мне это не интересно, потому что ну, я уже прошел этот уровень, но я вспомнил себя, как я ходил в этот радиокружок, как у нас там ни черта не было, как наш учитель пошел там и договорился, и принесли какие-то из рембы техники, какие-то телевизоры, 
телевизоры там каких-то годов лохматых естественно из них все было вытащено трансформаторы э, все 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 платы с транзисторами все было вытащено единственное что там было это корпус кинескоп и какие-то панельки от ламп и еще детали были приварены сваркой не припаяны, а именно сваркой приварены и там были детали там резисторы там на 10 мегаом на 1 мегаом ну потому что лампа там все высоковольтно и нам это как бы вообще нужно не было то есть стояли они эти телевизоры еще было что что кто-то принес какие-то военные платы, а они все пропитаны лаком эпоксидным. Мы пытались что-то там шкрябать и доставать из этого всего резистора или какие-то компоненты. И я сказал, ребята, давайте покажу не вопрос. Если наберете на кикстартере, потому что они запустили этот проект на кикстартере, то ну, наберете, там у них есть целый такой вот набор конденсаторов, целый набор резисторов, целый набор светодиодов, пару ардуин, пару вот таких вот плат, и я отнесу вот, вот в тот радиокружок, в который я уже ну, давным-давно не хожу, потому что был там сто лет назад. И вот ради этого решил простенькую схемку накидать, показать, как оно все будет работать. И ну, на самом деле идея интересная. Вот как сейчас вот вспоминаю, как батя, если видел что-то, что может мне помочь, покупал там какие-то детальки, и вот вспомнил, как бы, вот, ну, возможно, у кого-то есть дети, вот, хороший такой вот набор, именно развивающий. Ну, если, естественно, у него есть какая-то тяга к этому. То есть, если ваш ребенок, там, любит, не знаю, футбол пинать, а вы ему на тебе вот эти вот резисторы. То есть, что это такое? Это платка, на которой уже напаян компонент. На самой плате красиво написано. То есть, если у вас это будут конденсаторы или резисторы, то это будет вот такая вот куча, где все перемешано. А здесь все красиво, все аккуратно, есть определенные номиналы. Они не весь ряд, то есть там их где-то, ну я дам ссылку на сайт, сможете посмотреть. И все написано, все удобно, то есть ты взял расстояние стандартное 2.54, воткнул в брэдборд. Также есть светодиоды, то есть ну все классно. Светодиоды имеют, кстати, уже резистор, то есть вам не нужно думать о том, что нужно еще резистор подключать. То есть можно использовать прям как в симуляторе. Воткнул и готово. Ну и давайте попробуем быстренько воссоздать ту схему, которую я сделал. И посмотрим, как она будет работать. Для начала зашьем микроконтроллер. Установил светодиоды. Конечно же, установил не в такой схеме, как это было в симуляторе. Установил так, чтобы они красивее выглядели именно в реальной жизни. Я покажу сейчас схему, по которой я подключил. Естественно, некоторые из них не будут мигать, некоторые будут гореть постоянно. Но вы можете, в принципе, сделать, чтобы практически все из них мигали. Для этого у вас есть все исходники. Можете немножко подумать, пошурудить своими мозгами для того, чтобы добавить мигание на всех. И сейчас я подключу к блоку питания и посмотрю, как это все работает. Внимание, что они занимают ровно два места, то есть ровно два отверстия, удобно. Если бы я это делал бы именно со светодиодами, то мне пришлось бы установить здесь светодиод, еще резистор установить, то есть, ну, пришлось бы немножко помочься. Хотя в данном случае светодиод был бы чем-то и удобнее, он бы занимал больше места, но, к примеру, вот тут вот я не могу просто взять, подключить вот этот вот выход на землю, потому что, ну, мне не хватает, видите? А вот как резистор, как кнопочку, например, сюда еще можно, наверное, взять вариант с кнопками, если у них есть или будет, то будет очень и очень интересно. Так, вот седьмой пин, это у нас плюс. О, мигают. Конечно же, целью данного видео было рассказать вам о вот таких вот замечательных наборах с резисторами, которые выполнены на платах красного цвета, с конденсаторами на платах зеленого цвета, со светодиодами на платах белого цвета. И, кстати, отмечен именно цвет свечения светодиода. В данном случае он красный, вот есть синий, то есть, ну, есть огромное количество разных цветов. Но я не хотел вам просто показать, что это есть. Я хотел показать что-то интересное, что-то полезное для вас. Я это сделал. И если данный проект наберет на кикстартере необходимую сумму, а я уверен, что он наберет, потому что там уже больше 80% или 70% уже собрано, то данный проект будет запущен, и мне пришлют целый-целый такой набор с ардуинами, которые я отнесу в радиокружок. Хоть ну что-то полезное. Полезно вам, полезно ребятам, о которых я рассказал. Интересные полезные штуки для начинающих, там, ну, я думаю, для ребенка, который этим интересуется, который пытается что-то программировать именно на железках, это будет ну, хороший подарок вот, 
прям вот набор вот такой вот, где все есть. И у него не будет валяться целая куча вот этих резисторов, проводов, всяких там светодиодов со свернутыми ножками. А все красиво, аккуратно, попользовался, вынул вот даже на горячую, все собрал и вообще никаких вопросов. Супер!